Yo. Naitwa Dr. Coleman Kibo. Na leo tupo kwenye show yetu na tutazungumzia ugonjwa wa gonorrhea ambao ni sexually transmitted disease au ni kwa kidi magonjwa ya zin, kwa ugonjwa zinaa. Gonorrhea kwa hali maarufu inaitwa kisonono. Uh, actually jina sio zuri na sio baya ila ndio hivyo Kiswahili ni kigumu sana. Yeah. Gonorrhea ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria ai ambao huyo bakteria kwa jina anaitwa Neisseria gonorrhea na huyo bakteria mostly anapatikana kwenye kwenye viunga vya binadamu na ugonjwa huu unasambazwa kwa njia moja tu ambayo ni kubwa ni kwa kupitia njia ya zinaa actually tunasema ni through sex ambao vaginal sex oral sex and anal sex ambao vaginal sex ndio ndio ile ambayo ya mwanamume na mwanamke alafu oral sex najua eh? uh, through kissing mpaka vitu fulani which is not okay though but it's okay yeah alafu na anal sex mostly ni uh, mostly inakuwa inajulikana kwa male to male au mwanamume kwa mwanamume yeah ambao hii mostly unakuwa ni tunaita wale design nyingine maybe gays yeah probably gays kwa hiyo na hiyo ndio model ya transmission ambayo inatoka kwa mtu mwenye ugonjwa kumwambukiza mwingine kwa njia hizo na gonorrhea ni ugonjwa maarufu ambao ni very common tunavyosema common ni ugonjwa ambao katika magonjwa zinaa huyo ni ugonjwa ambao uko sana takwimu zinaonyesha ni, as, ni milioni milioni saba kwa mwaka ambao wanapata ugonjwa wa gonorrhea ambao ni 1% sababu dunia sasa ni bilioni nane so that means 1% e, na kama ukiona 1% inamaanisha ni percent ndogo kwa hiyo to fry pia na gonorrhea inaweza ika, ika, ikaambukiza kutoka kwa mtu kama tulivyosema kwa mtu ambao hana ana ambao hana akapata kwa mtu ambao anaye kupitia zile njia na pia inaweza tukaiambukiza kwa kushika mfano watoto wadogo wanaipata kutoka kwa mama tunaita perinatal gonorrhea ambayo inakuwa inatokea kipindi pale anapojifungua mama anapata zile fluid bahati mbaya ambazo zinazoka kwenye vagina zinamwafeti mtoto kwenye macho kwenye mdomo hivyo na wengine wa watoto wanazaliwa wakiwa vipofu hiyo ndio madhara makubwa kuhusu gonorrhea na kama tulivyosema gonorrhea majority ni wanaume ndio wanapata sana ugonjwa wanawake wengi na tend kuwa carrier according na researches zinavyosema hivyo hapa tunaongelea na elimisha kuhusu research hivyo kwa wale watu ambao wa research nosuma masters nosuma what mph right skip and then ku dig sababu mnatupa sisi mna uh, mnatuzidi kutufeed more and more yeah La, uh, then the thing is kuso gonorrhea uh, ni interesting kidogo ni ugonjwa ambao endapo utapokutana na mwenza wako uh, ki, ki kaida mostly inachukua 14 days incubation period ambao 14 days tunavyosema incubation period kidaktari tunasema ni ule muda ambao ugonjwa unakuwa ukishaingia kwenye mzunguko wa damu unakuwa ni 14 days but wengi wanapata within 48 hours immediately kwa mimi nikilala na mwanamke hapa mwenye gonorrhea within 48 hours tayari nitakuwa nimeshapata ule ugonjwa na what are the symptoms za gonorrhea symptoms ni zipi tunavyosema symptoms ni tunasema dalili dalili kubwa ya gonorrhea tukianza ipo classify tunaanza mwanamme na mwanamke tuna shum domino immediately symptom kubwa kabisa ya gonorrhea ka kikaa kwenye majority kienda kwa watu so mimi huwa napenda kupiga story na watu sikia daktari mkia uh, nikikojoa nasikia kama anaungua kwa kitaalamu tunaita burning sensation during urination unavyo 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 kojoa uh, urination means kokojoa unavyo kojoa unasikia kama burning kama unaungua fulani hivi kwa wale ambao walishaumwa ugonjwa wanaweza kajua wanaweza wakasimulia au mimi bado ambao sijaumwa ili anaelimisha kazi yako hivyo kwa hiyo unapata burning sensation ambao inaanza mapema kabisa within the 48 hours ila kumbuka tumesema ni siku 14 incubation period yake ila wengi simia kubwa wanapata ndani ya masaa baina nane nimeshaanza kujionyesha kwa ataanza kulalamika mkojo wakiwa nakojua hivi ambao pia atakuwa na maumivu kwenye kwa wanaume kwa tip ya uume wake 
kwa juu ya ume wake pale kidogo atakuwa na maumivu. Kingine atakuwa anatoa a certain discharge ambao ni aina harufu mbaya. Hiyo tunaita yellowish discharge ni ni kama usaa kwa lugha rahisi tunasema usaa unakuwa unatoka na pia kwa wanaume hao yani ugonjwa na affect sana wanaume ndugu zangu sana 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 yani sana hapo hapo kwa wanaume pia anaweza kawa na feel maumivu pain kwenye scrotum yake ambao inside testicles kwa sababu gani kwa sababu ile ina affect kitu kinaitwa epididymis kwa hiyo epididymis ambao ipo kwenye testicles ambao sasa hiyo ni story nyingine ila lengo langu kuelimisha ila hiyo ndo gani kubwa kwa hiyo utakuta analalamika mwanamume atakwambia daktari kwa sababu hii majority gonorrhea anapata kila mtu kwa hiyo na mnaweza mkawa mna share guys umekaa hivi atakwambia si bwana mimi nakojua hivyo kwa wanawake hajatofautiana sana kwa wanawake nilivyosema hapo mwanzo wengi wanakoga ni carrier unaweza kukuta hana ila akishapata anapata the same thing burning sensation anapokujua anapata hizo burning sensation anatoa discharge na harufu kwa mwanamke imekuwa kubwa na hapo ndo hapo sometime hata ukija hospitalini wewe tuka tuka misdiagnose tukakosea ku diagnose na wewe tuseme tuseme gonorrhea yetu kaisi ni matatizo ya uke ambao wanawake pia wanapataga so jua wanawake ndugu zetu wa dada zetu mama zetu wanapoingia period kuna ile uchafu ndio kwa hiyo sometime tunahisidi ni uchafu ila deep down kumbe inakuwa ni gonorrhea kwa hiyo kwa wanawake madhara mengi uh, ukiwa na gonorrhea lazima uh, kwa wanawake na wanaume ukiwa na gonorrhea lazima kuna ugonjwa mwingine tena wazina lazima uwe nao ambao ni 75% inasemekana lazima una ugonjwa unaitwa chlamydia ya yeah. chlamydia ni ugonjwa ulikuwa zamani ila hiyo namba tano na huo ugonjwa kwa na hiyo mosti kwa wanawake inasababisha ugumba kuta mwanamke apate mimba apate nini kwa sababu ugumba kwa hivyo habari nzuri kuhusu gonorrhea pamoja na hayo matatizo yote ila ni ugonjwa ambao unatibika kirahisi yani nakupasiri ukinywa dawa immediate si edani hii ni kwa na hapa siri tu ukinywa ukinywa dawa gonorrhea inatibika na antibiotics as usual antibiotics zinazijua jamani uh, kila mtu hapa anao niangalia mshua kisha kunywa antibiotics either azithromycin metronidazole ambayo na maita flagel hizo antibiotics kwao gonorrhea inatibika na antibiotics ambao ni nzuri na immediate ukianza sindano most tunakupa ceftriaxon then tunaendelea na dozi nyingine immediately ndani ya masaa 24 utaona respond yake inaanza ku react vizuri kabisa kwa hiyo ukipata gonorrhea usiogope kumwambia mtu usiogope kumwambia daktari usiogope ewe kijana ewe nini ni ugonjwa ambao unatibika kingine fact kubwa fact nyingine na hapa fact mimi kipindi changu nitakuwa na hapa fact gonorrhea wanaopata wengi ni kuanzia miaka 15 mpaka 24 sababu hiyo ndio umri ambao kidogo mechangamka umeelewa hivyo kwa hiyo you can see na ukipata na miaka 40 30 ah uh, bahati mbaya ila ujilinde zaidi kingine gonorrhea inaweza ka tukaizuia ili tusipate magonjwa zina mosi majority tunazuiaga kabla ya kupata kwa hiyo kesi ya gonorrhea ni rahisi inatibika ila kwa magonjwa mengine ya zina pamoja na gonorrhea tiba ya kwanza tunasema siku zote usio na mpenzi zaidi au usio na mahusiano ya kimapenzi zaidi ya mpenzi mmoja narudia usio na mahusiano ya kimapenzi background check nisikilize vizuri naongea na kila mtu umenifikia usio na mahusiano zaidi ya mpenzi mmoja kwaano mimi ambao nilioa ah nimekusahau mimi kama na jeshi wangu na bili na jeshi wangu tu don't ever kwa sababu unapokuwa na mahusiano zaidi ya mwanamke mmoja na ndo naongeza chance ya kupata nini huo ugonjwa kingine njia ya pili tumia kinga ambao tunaita condoms ambao condoms hizi zipo nyingi amni bei nafuu sana 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 bei nafuu kuna za 500 kuna za moja na serikali yetu imejitahidi inaendelea kudumisha ku, ku, kurekebisha kila siku wanatuletea kondom nyingi soko limekuwa kubwa kwa hiyo hizo zipo na inawekwa kwa ajili tusiweze kupata hayo magonjwa ya tatu abstain from sex 
basi sifanye mapenzi ambao hiyo tutakuja kwenye kipindi fulani huko mbele cha tezi dume tutaiongelea hiyo ila pia hiyo kiabstain from sex uweze kupata gonorrhea kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo kuhusu ugonjwa huu gonorrhea kama ulivyokuwa nilivyoelezea ilivyokuwa rahisi kutibika na pia ni rahisi kupatikana ila inakupa moyo pia ni asilimia moja tu katika bilioni nane ndio unaokuwa infected na gonorrhea therefore kwa hiyo nawaambia ninavyosikia hizo symptoms hizo zitaja hizo dalili kimbilia haraka sana mwanamme unavyoona unatoa una kujua una, usisite kukimbia kwa kituo chochote cha afya uzuri gonorrhea inatibika vizuri sana 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 kwa hiyo utavyosikia ewe kijana mwenzangu ewe mwanamme mwenzangu kipata hizo dalili kimbia hospitali usiogope na ukienda muombe daktari moja mbili tatu ukiwa hospitalini hawezi kukuambia kwa nini ujatumia kinga kwa nini una mahusiano na Kenya hiyo haipo utatibiwa na utapewa tiba nzuri sana kwa hiyo guys see you next time kwenye kipindi chetu bora tutakuja tena bado topic ya zina haijaisha leo tumeongea gonorrhea stay tuned for the next one asante